असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आज के तुम्हारे साथ आलोचना करब तुम्हारे पदार्थ विज्ञान थी आज के आलोचनार विषय हे तापम्रा तापम्रा टेम्पारेचार नहीं कथा बोलो इनशाला ओके गत भिडियोते शुदुम्र ताप नहीं आलोचना कर आज के तापम्रा नहीं आलोचना करब तो तापम्रा नहीं सकल राशिगुलो सकल विषय भित्ती तापम्रा आलोचना करब प्रथम हम संज्ञा द्वित हे तापम्रा और ताप तापर संचालन सम्पर्क तपर तापम्रार एककगुल सम्पर् कथा बोलो तपम्रा परिमपे विभिन्न धरण पद्धति नहीं कथा बोलो इनशाला तो आस प्रथम तापम्रार संज्ञाटा के देखे नहीं तापम्रा हे एम एक मौलिक राशि जा द्वारा को वस्तु कतटूक ठंडा व गरम ता जाना जाए एर आगे तापर संज्ञा तो मैं देखे जो ठंडा और गरम अनुभूति जगह तुम्हें मूलत कि बोल तो ताप क्योंकि कतटूक ठंडा व कतटूक गरम तापम्रार माध्यम जानते परि ओके तापम्रा हम मूलत तापर परिमपक तैना तापर परिमपक अच्छा एब अथवा तापम्रा ये संज्ञित करते तापम्रा हम एम एक मौलिक राशि जा वस्तु परस्पर संस्पर्शे इले कप दिबे एवं केप निबे हाँ क्या निर्धारण कर मैं केप दिबे केप निबे निर्धारण कर ओके अथवा तापम्रा सम्पर्मो बोलते पदार्थर भेतरकार अणुगुल गड़ गतिशक्तर परिमप ही हे तापम्रा संज्ञा तो सब चे बेस्ट संज्ञा हिसाब से लागे कारण ये तापम्रा के व्याख्या करते संज्ञा बेस भलो क्ज दे कम तो तापम्राटा के एक बुझे चेष्टा करी तापम्रा आसल की तापर संज्ञा तो एक पदार्थ असंख्य कणार समन्वय गठित होते असंख्य कणार समन्वय गठित ओके तो आप धर ये एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस एखे दस टा कणा देखल एक पदार्थ दस टा कणा मन करो प्रत्येक कणा प्रत्येक कणा तुम्हार टेन दस टा कणा आच्छा फाइव जुल गतिशक्ति छुटाछुटी कर प्रत्येक कणा गतिशक्ति हे फाइव जुल यटारो फाइव जुल यटारो फाइव जुल एलोमेलो होते धरे निल फाइव जुल ओके देखो ये अच्छा एरक बोली फाइव जुल एलोमेलो बोल तो बोले शेष करतेब ना तक अच्छा ये प्रत्येक कणार धरो मोट शक्ति मोट गतिशक्ति पाँच जुल यार दुई जुल एरक होते भिन्न भिन्न होते अच्छा धर जो मोट गतिशक्ति पेल मोट गतिशक्ति मोट गतिशक्ति हमें धरल मन करो पंचाश जुल मोट गतिशक्ति पंचाश जुल मैं प्रत्येक गतिशक्ति जो कर लेकर पंचाश जुल पासी एवं मोट कयटी कणा आ मोट कणार संख्या मोट अणुर संख्या अणुर संख्या धर हमें ये देखते दस टी तेल गड़ कत हाँ जे गड़ गतिशक्त मान कत गड़ गतिशक्ति देखो गड़ गतिशक्ति गड़ गतिशक्ति मोट गतिशक्ति डिवाइड बोट अनुसंख्या मानी फिफ्टी डिवाइड बेन तैना गड़ गतिशक्ति हे तुम कत फाइव गड़ गतिशक्ति फाइव ये संख्या मूलत यह संख्या मूलत ये वस्तुटार तापम्रा मैं ये मूलत हे तापम्रा अर्थात को वस्तुर मध्यकार अणुसमूह गड़ गतिशक्ति मूलत तरह की निर्देश कर बोल तो तापम्रा निर्देश कर अणु आज प्रत्येक अणुर मोट शक्ति निर्धारण कर अनुसंख्या द्वारा भाग कर दी हमें गड़ गतिशक्ति पे जा गड़ गतिशक्ति मूलत की निर्धारण कर बोल तो तापम्रा निर्धारण कर आशा करी बुझते पे छो बाटाई मूलत तापम्रा बुझा कम तेल्हर संज्ञा और तापम्रा के बोझार चेषा कर लरपर आस तापम्रा और तापर संचालन साथेपर संचालन साथम्रा सम्पर्क की दु नम्बर अवसर में चले जा जेने जे तापर संचालन कृषिर ऊपर डिफेंड करे ना बोलो तापर परिमाण डिफेंड करे ना बर तापम्रार ऊपर डिफेंड करे कम धर बेपार एक बुझिए बोली तुम्हारे जे ये दूटा पदार्थ निचि हमारे एक दुई तीन चार पाँच छये इन्हें छा पदार्थ आ छा अणु आने को एक पदार्थ छा अणु ये छा अणुर आप धरे निचि मोट गतिशक्ति मोट गतिशक्ति सपोज छा अणुर मोट गतिशक्ति मन करो छय द्वारा विभाज्य एक संख्या बोल छय द्वारा विभाज्य एक संख्या बोल दर तुम्हार 
612 জুল सपोज 612 জুল 6 টা অনুর মোট গতি শক্তি হচ্ছে কত জুল বলো 612 জুল কিন্তু গড় গতি শক্তি কত গড় গতি শক্তি মানে তাপমাত্রা প্রকাশক রাশি ঠিক কত গড় গতি শক্তি হচ্ছে সরি গতি শক্তি হচ্ছে তোমার মোট গতি শক্তি ডিভাইড বাই অনুর সংখ্যা মোট গতি শক্তি হচ্ছে 612 এবং অনুর সংখ্যা হচ্ছে 6 তাহলে আমরা গড় গতি শক্তি দেখতে পাচ্ছি 6 কে 6 6 2 গুণ 12 তাই না 102 102 এর মত গড় গতি শক্তি হচ্ছে 102 জুল এর মত এটা হচ্ছে এটা তাপ প্রকাশক রাশি আর এটা হচ্ছে তাপমাত্রার প্রকাশক রাশি এখন দেখো আরেকটা পদার্থের কথা আমরা কল্পনা করি ধরে এরকম এরকম ওকে এরকম 1000 টা অণু আছে এই পদার্থের মধ্যে মনে করো 1000 টা অণুর সংখ্যা মনে ধরে নিলা 1000 টা এবং মোট গতি শক্তি মনে করো 1000 টি অণুর মোট গতি শক্তি হচ্ছে তোমার 2000 জুল মনে করো 2000 জুল তাহলে মোট গতি শক্তি মানে হচ্ছে তাপ প্রকাশক রাশি তাহলে গড় গতি শক্তি কত গড় গতি শক্তি হচ্ছে গড় গতি শক্তি হচ্ছে 2000 মোট গতি শক্তি ডিভাইড বাই অণু সংখ্যা মানে হচ্ছে 1000 1000 তাহলে আমরা কত পাচ্ছি বলো তো গড় গতি শক্তি মান পাচ্ছি আমরা 2000 ভাগ 1000 বা 2 জুলের মত করে তাহলে গড় গতি শক্তি হচ্ছে তাপমাত্রা প্রকাশক রাশি আর মোট গতি শক্তি হচ্ছে তাপ প্রকাশক রাশি এবার দেখো এই দুটো বস্তুর অনুর অবস্থা যদি আমরা কল্পনা করি এই অনুগুলোর দেখো প্রত্যেকটা অনুর গড় গতি শক্তি প্রায় 102 102 জুলের মত মানে এটার গতি শক্তি প্রায় 102 জুল এটার 102 জুল এটার 102 জুল তো গতি শক্তি 102 জুল মানে কি পছন্দ গতিতে এরা ছোটাছুটি করছে আর এই অনুগুলোর গড় গতি শক্তি 2 মানে কি যে প্রত্যেকটা অনু গতি শক্তি হচ্ছে 2 জুল 2 জুল 2 জুল তার মানে কি বলো এটা যত এটার গতি শক্তি 102 জুল আর এটার গতি শক্তি শুধু 2 জুল তার মানে এদের তুলনায় এদের তুলনায় এই অনুগুলো পছন্দ গতিতে ছোটাছুটি করছে এদের তুলনায় ওকে কিন্তু এদের মোট শক্তি বা তাপের পরিমাণ এদের মোট শক্তি বা তাপের পরিমাণ থেকে বেশি ওকে কিন্তু এই অনুগুলোর গড় গতি শক্তি বা যেটাকে আমরা তাপমাত্রা বোঝাতে চাচ্ছি তাপমাত্রা এই অনুগুলোর গড় গতি শক্তি বা তাপমাত্রা থেকে তুলনামূলকভাবে কম এগুলোর গতি শক্তি বেশি তাপমাত্রাও বেশি এগুলোর গতি শক্তি কম তাপমাত্রাও কম কিন্তু মোট শক্তির পরিমাণ বেশি এখন এই পদার্থটাকে যদি আমি এই পদার্থের সংস্পর্শে আনি ওকে এই পদার্থটাকে যদি এই পদার্থের সংস্পর্শে আনি যেমন মনে কই এরা 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ওকে এর উপরে এটা হচ্ছে উপরের পদার্থটা এর উপরে বা নিচে যদি আমি নিচের পদার্থের অনুগুলোকে নিয়ে আসি ধরে এই পদার্থ আর এই পদার্থের অনুগুলো যদি পরস্পর সংস্পর্শে আনি যেহেতু এরা পছন্দ ছোটাছুটি করছে তখন কি করবে বলো এই ছোটাছুটির কারণে এদেরকে ধাক্কা দিবে তাই না পছন্দ গতিতে এদেরকে কি দিবে বলো ধাক্কা ধাক্কি করবে তো এই ধাক্কার ফলে এর কিছু গতিশক্তি এতে মুভ হয়ে যাবে মানে চলে যাবে ফলে এই আর একটু বেশি গতিশক্তি লাভ করবে কিন্তু এর গতিশক্তি তুলনামূলকভাবে কমে যাবে ফলে এরা গতিশক্তি লাভ করতে শুরু করবে এরা গতিশক্তি লাভ করবে এবং নিচের দিকের অনুগুলোর গতিশক্তি কমে যাবে আর এরা গতিশক্তি লাভ করে ওই গতিশক্তিটা আবার তার উপরের দিকের বা নিচের দিকে যায় বলো বা তার পরবর্তী অনুগুলো যাদের গতিশক্তি কম তাদের মধ্যে তাদের গতিশক্তিটাকে কি করবে বলো স্থানান্তর করবে এভাবে আবার এদের গতিশক্তি যখন কমে যাবে নিচের দিকের অনুগুলোর গতিশক্তি যেহেতু বেশি এরা আবার গতিশক্তি এদের মধ্যে ট্রান্সফার করে দেবে তাহলে এভাবে মূলত গতিশক্তি এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে কি হতে থাকবে বলো স্থানান্তরিত হতে থাকবে তো গতিশক্তি স্থানান্তর মানে কি বলো তাপ শক্তির স্থানান্তর তাই না তাহলে তাপ স্থানান্তরিত হতে থাকবে তো তাপ স্থানান্তরিত হতে থাকলে যা তাপটা আগে কম ছিল তার তাপ কি এই বস্তুটার তাপ কি হয়ে যাচ্ছে বলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আগে তার তাপমাত্রা কম ছিল ফলে তাপ যখন এই বস্তু থেকে এই বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে ফলে কি হচ্ছে বলো তার তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আর এই তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে এক সময়তে কি হবে বলো এই তাপমাত্রা বেড়ে আর এই তাপমাত্রা কমে পরস্পরের তাপমাত্রা সমান না হওয়া পর্যন্ত এই তাপের সঞ্চালন কি হতে থাকবে বলো চলতে থাকবে কেমন জি তো এই হচ্ছে ব্যাপার দেখো যে তাপের পরিমাণ এটাতে তাপের পরিমাণ কম ছিল এটাতে তাপের পরিমাণ বেশি ছিল আমাদের হিসাবে এখানে তাপের পরিমাণ ছয়শো বারো জুলের মতো এখানে তাপের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই হাজার জুলের মতো দুই হাজার জুলের মতো কিন্তু এটা তাপমাত্রা বলতে গেলে একশো দুইয়ের মতো আর এটা তাপমাত্রা হচ্ছে শুধুমাত্র দুইয়ের মতো ওকে যেহেতু তাপমাত্রার পরিমাণ প্রথম বস্তুর তাপমাত্রা দ্বিতীয় বস্তুর তাপমাত্রা থেকে বেশি মানে গড় গতি শক্তি দ্বিতীয় বস্তুর গড় গতি শক্তি থেকে বেশি তাই যখন বস্তুটিকে সংস্পর্শে আনবে কম 
তাপমাত্রার বস্তু থেকে অধিক তাপমাত্রার বস্তু দিকে তাপ কি হবে বলো সঞ্চালিত হবে ওকে এই জায়গার মধ্যে এখান থেকে এখানে কি হবে বলো তাপ সঞ্চালিত হবে তার মানে তোমাকে দেখতে হবে আমি যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করি এই বস্তুটাকে বেশি উষ্ণ মনে হবে এই বস্তুর তুলনায় যদি এই বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ বেশি এই বস্তুর মধ্যে তাপের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু আমি যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করি এটাকে গরম অনুভব হবে এটাকে ঠান্ডা অনুভব হবে কারণ এই পদার্থের অনুভূলোর গতিশক্তি বেশি ফলে আমাকে এই বস্তুটা একটু বেশি উত্তপ্ত বলে মনে হবে তো এই দুটাকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনলে এখান থেকে তাপ এখানে সঞ্চালিত হয়ে এই পদার্থের তাপমাত্রা কি করবে বলো বৃদ্ধি করবে তার তাপ হ্রাস পাবে একটা সময়ে দুইটা পদার্থের তাপ কি হয়ে যাবে বলো একই হয়ে যাবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এই জন্য আমরা কি বলে থাকি এই জন্য আমরা বলে থাকি তাপের সঞ্চালন তাপের উপর নয় তাপের সঞ্চালন তাপের পরিমাণের উপর নয় বরং কিসের উপর ডিফেন্ড করে বলো তাপমাত্রার উপর ডিফেন্ড করে অর্থাৎ গড় গতিশক্তির উপর ডিফেন্ড করে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসলে আমরা চলে যাব যে তাপমাত্রার বিভিন্ন একক নিয়ে কথা বলবো কেমন তো আসলে আমরা তাপমাত্রার একক তিন নম্বর অপশনে চলে যাচ্ছি তাপমাত্রার একক তো দেখো তাপমাত্রার প্রচলিত এককগুলো হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন ফার্ন হাইট ডিগ্রি র্যাঙ্কিং অথবা ডিগ্রি রোমার বা রিউমার রোমার অথবা রিউমার দুটো যে কোনো একটা বলতে পারো ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ডিগ্রি ডিগ্রি সি দ্বারা ডিনোট করা হয় ক্যালভিনকে শুধুমাত্র কে দ্বারা ডিনোট করা হয় ফার্ন হাইটকে ডিগ্রি অ্যাপ দ্বারা ডিনোট করা হয় র্যাঙ্কিংকে তোমার ডিগ্রি আর দ্বারা ডিনোট করা হয় এবং রোমার ডিগ্রি রোমারকে ডিগ্রি আর ই অথবা শুধুমাত্র ডিগ্রি স্মল আর দ্বারা কি করা হয় বলো ডিনোট করা হয় এটা হচ্ছে তাপমাত্রার একক তো আসলে আমরা এই তাপমাত্রার এককগুলোকে দেখে নিলাম এর পরবর্তীতে আলোচনা করব আমরা যে তাপমাত্রা পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ কি কি কেন তো আসলে আমরা চলে যাচ্ছি তাপমাত্রা পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ চার নাম্বার তাপমাত্রা পরিমাপের পদ্ধতি সমূহ তাপমাত্রা পরিমাপের দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতি দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতি তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে তোমার এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতি এবং এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় তো আমরা দেখব যে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে এই যে ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালভিন ফার্ন হাইট ডিগ্রি র্যাঙ্কিং অথবা রোমার বা রিউমার স্কেল অনুযায়ী এরা সবাই দুই স্থির পদ্ধতিতে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে তাপমাত্রা পরিমাপ করেছেন আমরা প্রথমে দুই স্থির পদ্ধতি আলোচনা করব তারপর আমরা এক স্থির পদ্ধতি আলোচনা করব এরপর আরও কিছু পদ্ধতি আমরা সেই সম্পর্কে তোমাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আসলে আমরা দুই স্থির পদ্ধতিতে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে কিভাবে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় বা নির্ণয় করা হয় সেই সম্পর্কে একটু জানব প্রথম এই ক্ষেত্রে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় থার্মোমিটারে অনেক সময় পারদ ব্যবহার করা হয় অথবা অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় ওকে বা অন্য কোনো তরল পদার্থ ব্যবহার করতে পারো যেটা তাপমাত্রিক ধর্ম কি করে বলো প্রদর্শন করা আচ্ছা এটা নিয়ে আমি কথা বলবো যে থার্মোমিটারে কি ব্যবহার করা হচ্ছে এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের থার্মোমিটার হতে পারে তা আমরা আপাতত পারদ থার্মোমিটার নিয়ে কথা বলছি মনে করে এটা প্রত্যেকই হচ্ছে পারদ থার্মোমিটার প্রথমটা হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য পরেরটা ক্যালভিন পরেরটা ফার্ন হাইট পরেরটা হচ্ছে তোমার র্যাঙ্কিং তারপরেরটা হচ্ছে তোমার রিউমার আচ্ছা এবার আসো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার পারো থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে নিম্ন স্থির বিন্দুটা যেটাকে আমরা ফ্রিজিং পয়েন্ট বলে থাকি এই নিম্ন স্থির বিন্দুটাকে ধরেছেন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা জিরো ডিগ্রি ধরেছেন আর পানির স্ফুটনাঙ্ককে তিনি তার থার্মোমিটারের জন্য উচ্চ উদ্দ স্থির বিন্দু ধরেছেন যেটাকে পানির স্ফুটনাঙ্ককে তিনি হান্ড্রেড হান্ড্রেড ধরেছেন ক্যালভিনের ক্ষেত্রে ক্যালভিন পানির গলনাঙ্ককে বা ফ্রিজিং পয়েন্টকে ধরেছেন দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ এবং স্ফুটনাঙ্ককে ধরেছেন তিনশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কেমন আর ফার্নাহের ডিগ্রির ক্ষেত্রে তিনি তোমার গলনাঙ্ক পানির গলনাঙ্ককে ধরেছেন টুয়েলভ ডিগ্রি ফার্নাইট টুয়েলভ এবং তোমার ইকে ধরেছেন কত উচ্চ স্থির বিন্দুকে ধরেছেন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ সরি টুয়েলভ না থার্টি টু থার্টি টু এবং উচ্চ স্থির বিন্দুটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ তোমার র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কিং তার নিম্ন স্থির বিন্দুটাকে ধরেছেন তোমার চারশো একানব্বই দশমিক ছয় সাত ডিগ্রি চারশো একানব্বই দশমিক ছয় সাত আচ্ছা আমি নিচে লিখি চারশো একানব্বই দশমিক ছয় সাত 
এবং উচ্চ স্থির বিন্দুটাকে ধরেছেন ছয়শো একাত্তর দশমিক ছয় চার ছয় ধরেছেন আর রিউমার নিম্ন স্থির বিন্দুটাকে জিরো ধরেছেন কিন্তু উচ্চ স্থির বিন্দুটাকে তিনি এটি ধরেছেন কেমন তো এভাবে সেলসিয়াস ক্যালভিন ফার্নহাইট তোমার র্যাঙ্কিং তারপরে হচ্ছে তোমার রিউমার এভাবে পানির নিম্ন স্থির বিন্দু এবং উচ্চ স্থির বিন্দু বিভিন্নভাবে ধরে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য কিছু স্কেল প্রণয়ন করেছেন বা কিছু পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন হ্যাঁ তো যে কোনো স্কেলের ক্ষেত্রে বা যে কোনো তাপমাত্রার ক্ষেত্রে আর এই যে মিডেল পয়েন্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ মনে করেছ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রার পাট এটা হচ্ছে ক্যালভিনের তাপমাত্রার পাট এটা হচ্ছে ফার্নহাইটের তাপমাত্রার পাট এটা হচ্ছে র্যাঙ্কিং র্যাঙ্কিং স্কেলের তাপমাত্রার পাট আর এটা হচ্ছে রিউমার স্কেলের তাপমাত্রার পাট আর একটা কথা বলি যেহেতু এটা জিরো এবং এটা হান্ড্রেড এই জায়গাটাকে টোটাল একশো ভাগে ভাগ করেছেন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এটা দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক মাস এটা তিনশো তিয়াত্তর দশমিক এক মাস ব্যবধান হচ্ছে একশো তাই এই জায়গাটাকে তিনি একশোটা ভাগে ভাগ করেছেন ফলে ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ক্যালভিনের প্রত্যেকটা দাগ হ্যাঁ মানে এক গড় থেকে অপর গড়ের ব্যবধান ক্যালভিনের প্রত্যেকটা এক গড় থেকে অপর গড়ের ব্যবধান কিন্তু কি হবে বলো সমান হবে আর ফার্নহাইটের ক্ষেত্রে নিম্ন স্থির বিন্দুটা হচ্ছে বত্রিশ এবং উর্ধ স্থির বিন্দুটা হচ্ছে টু এদের ব্যবধান হচ্ছে একশো আশি কেমন তিনি এই একই জায়গাটাকে একশো আশি ভাগে ভাগ করেছেন ফলে এখানে প্রত্যেকটা পরপর দুটি গড়ের ব্যবধান পরপর দুটি দাগের মধ্যবর্তী ব্যবধান এখানে পরপর ফার্নহাইটার সরি ক্যালভিনার সেলসিয়াস স্কেলের পর দুটি গড়ের ব্যবধান থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট কারণ এখানে একই জায়গাকে ভাগ করা হয়েছে একশোটি ভাগে এখানে একশোটি ভাগে কিন্তু এখানে ভাগ করা হয়েছে কটি ভাগে বলো একশো আশিটি ভাগে ফলে এখানে পরপর দুটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব এখানে পরপর দুটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনা বা এটার তুলনায় ছোট হবে ওকে আর র্যাঙ্কিনের ক্ষেত্রে আমরা একটু বিয়োগ করে দেখব চারশো একানব্বই দশমিক চারশো একানব্বই চারশো একানব্বই দশমিক ছয় সাত বিয়োগ ছয়শো একাত্তর দশমিক ছয়শো একাত্তর দশমিক হলো পরে তোমার ছয় চার ছয় চার এক শূন্য দুই সমান হচ্ছে প্রায় একশো উনানব্বই দশমিক নয় সাত মানে একশো আশি তাও একশো আশিটা একশো উনানব্বই দশমিক নয় তো একশো আশিটাই ধরে নিতে পারি যে এই জায়গাটাকে তিনি একশো আশিটা মানে ফার্নহাইট আর র্যাঙ্কিন দুজনই একই জায়গাটাকে একশো আশিটা ভাগে ভাগ করেছে হ্যাঁ আর রিউমার জিরো থেকে আশি দেখতে পাচ্ছ এখানে আশি ব্যবধান হচ্ছে আশি তিনি এই জায়গাটাকে আশি ভাগে ভাগ করেছেন ওকে তাহলে দেখো এরা যে এই জায়গাটাকে একশো আশি ভাগে ভাগ করেছেন তোমার সেলসিয়াস এবং ক্যালভিন একশো ভাগে ভাগ করেছেন এই রিউমার আশি ভাগে ভাগ করেছেন সো রিউমারের থার্মোমিটারের দুটি দাগের মধ্যবর্তী ব্যবধান মধ্যবর্তী ব্যবধানের যে দূরত্বটা বা ব্যবধানটা অন্য স্কেলগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি তারপরে ক্যালভিন আর সেলসিয়াসের তারপরে হচ্ছে ফার্নাইট এবং র্যাঙ্কিনের দুটি দাগের মধ্যবর্তী ব্যবধানের দূরত্ব র্যাঙ্কিন আর ফার্নাইটের স্কেলের দুটি দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব সবচেয়ে কম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে রিউমার তারপরে ক্যালভিন অ্যান্ড ক্যালভিন অ্যান্ড সেলসিয়াস তারপরে হচ্ছে ফার্নাইটের র্যাঙ্কিন স্কেলের কেমন আশা করি বুঝতে পেরেছো এবার আসো যে কোনো স্কেলের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা কি যে কোনো স্কেলের ক্ষেত্রে তোমার স্কেলের পার্ট বিয়োগ উচ্চ স্থির বিন্দু পয়েন্ট অফ যেটাকে আমরা কি বলি বলো বয়লিং পয়েন্ট বলে থাকি তাহলে ধরো সেলসিয়াস স্কেলের যে কোনো সেলসিয়াস স্কেলের পার্ট আর সেলসিয়াস স্কেলের বয়লিং পয়েন্ট হুম আচ্ছা এখানে আমরা এক্স বলি এক্স মানে যে কোনো স্কেলের জন্য যে কোনো এক্স স্কেলের পার্ট যদি এক্স হয় এক্স মাইনাস এক্স অফ বয়লিং পয়েন্ট বি এক্স অফ বি মানে বয়লিং পয়েন্ট যে কোনো স্কেলের বয়লিং পয়েন্ট বা উচ্চ স্থির বিন্দু ডিভাইডেড বাই তোমার বয়লিং পয়েন্ট মাইনাস যে কোনো স্কেলের ফ্রিজিং পয়েন্ট নিম্ন স্থির বিন্দুর ব্যবধানের যে অনুপাত এই অনুপাতটা একটা কি সংখ্যা বলো ধ্রুব সংখ্যা একটা ধ্রুব সংখ্যা তাহলে যে কোনো স্কেলের পার্ট পার্ট থেকে ওই স্কেলের বয়লিং পয়েন্ট যদি আমরা মাইনাস করি ওকে সরি ভুল বলেছি এক্স মাইনাস এক্স অফ এফ মানে যে কোনো স্কেলের পার্ট এবং ওই স্কেলের ফ্রিজিং পয়েন্ট তারপর বয়লিং পয়েন্ট আর ফ্রিজিং পয়েন্টের ব্যবধানের অনুপাতটা একটা ধ্রুব সংখ্যা হবে কেমন তো আসো আমরা যদি সেলসিয়াস স্কেলের কথা বলি সেলসিয়াস স্কেলের জন্য আমরা বলবো সি মাইনাস সেলসিয়াস স্কেলের ফ্রিজিং পয়েন্ট হচ্ছে জিরো এবং বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড মাইনাস জিরো এটা একটা কী সংখ্যা হবে বলো ধ্রুব সংখ্যা হবে আর যদি আমরা ফারানহাইট ক্যালভিন স্কেলের কথা বলি ক্যালভিন স্কেলের মনে করো যে কোনো পার্ট হচ্ছে কে এবং তার বয়লিং ফ্রিজিং পয়েন্ট হচ্ছে টু পয়েন্ট 
देखो एफ फारेट स्केले जो मान माइनस तुम फ्रिजिंग पॉइंट फ्रिजिंग पॉइंट हम थार्टी टू तर टू हंड्रेड एंड टुएल्व बयलिंग पॉइंट माइनस थ्रिजिंग फ्रिजिंग पॉइंट एक की संख्या बोलो ध्रुव संख्या है तर तुम जो रैंकिंग स्केल के देखो रैंकिंग स्केले जो मान माइनस तरह फ्रिजिंग पॉइंट तरह फ्रिजिंग पॉइंट कत छो रैंकिंग स्केले चार सौ एकानब्बे दशमिक छः सत चार सौ एकानब्बे दशमिक छः सत तर तुम बयलिंग पॉइंट छो छो कत एक दशमिक छः एक दशमिक छः चार एक शून्य दुई छय चार अच्छा छः लिखल माइनस फोर्टी नाइन पॉइंट फोर हंड्रेड एंड नाइनटी वन पॉइंट सिक्स सेवेन एक कि संख्या है बोलो ध्रुव संख्या है तरह रिमार स्केल क्षेत्र आर ऑफ इ माइनस रिमार स्केल फ्रिजिंग पॉइंट छो जिरो आर ऑफ इ सरि रिमार स्केल बॉलिंग पॉइंट हो माइनस जिरो यो एक कि संख्या है बोलो ध्रुव संख्या है ओके तो देखो आप देखते जेको स्केल निर्दिष्ट एक पार्ट थे तरह जो फ्रिजिंग पॉइंट माइनस करो जो संख्या है तरह बयलिंग पॉइंट और फ्रिजिंग पॉइंट जो माइनस करो जो संख्या है तरह प्रत्येक ही ध्रुव समान है तरह प्रत्येक ही बोलो अनुपात समान है तो एक सिद्धान नीते परि जो सी हमें संक्षेपे लिखते सी बड्रेड ओके सी बड्रेड सी बड्रेड इज इक्ल टू के माइनस टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री डिवाइड ब हंड्रेड के माइनस टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बै हंड्रेड इज इक्ल टू तरह कत एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बन हंड्रेड एंड एटी एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बन हंड्रेड एंड एटी इज इक्ल टू कैपिटल आर मैं रैंकिंग स्केले माइनस फोर हंड्रेड एंड नाइनटी वन पॉइंट सिक्स सेवेन डिवाइडेड बन हंड्रेड एंड एटी इज इक्ल टू रिमार स्केल क्षेत्र में आर ऑफ इ डिवाइडेड बटी एरा परस्पर कि बोलो समान है तेल ये सेलसियस स्केल कैलबिन स्केल फारन हाइट रैंकिंग और रिमार स्केल निर्धारण कर बोलो सम्पर्क निर्धारण कर जमन देखो क्यों जी के जिज्ञेस कर फोर्टी डिग्री फारन हाइट मानी कत डिग्री सेलसियस तेल के फारन हाइट स्केल और सेलसियस स्केल मध्य सम्पर्क देखते हैं सी बै वन हंड्रेड इज इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बन हंड्रेड एंड एटी तेल कि जी फारन हाइट और सेलसियस स्केल मध्य सम्पर्क हो सी डिवाइड बन हंड्रेड इज इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बन हंड्रेड एंड एटी तो चलो एक छोटो कर नहीं मन हो टन द्वारा डिवाइड करते सी बै टेन इज इक्ल टू हमें पासी एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बटीन आो छोटो करते हर के टू द्वारा डिवाइड कर फिलते परि टू द्वारा माल्टिप्लै कर ऊपर सैडे तेल पाँच सी बै फाइव इज इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू डिवाइड बन तो तुम्हें फारन हाइट स्केल मान देवा सेलसियस कन्भार्ट करते हैं फारन हाइट स्केल मान हम फोर्टी डिग्री फारन हाइट मैं एफ एर भैल्यू फोर्टी ओके तो आप लिखी जो सी बैव इज इक्ल टू हम फोर्टी माइनस थार्टी टू डिवाइड बत बोल तो नाइन तेल फोर्टी थे थार्टी टू चले गत ये पाँची सी बैव इज इक्ल टू हम एट बन सो सी इज इक्ल टू हम एट बन इन टू फाइव चल्लिस भागर नय तो चल्लिस के नय दिए भाग कर दे चल्लिस भाग नय देखते फोर पॉइंट फोर फोर डिग्री सेलसियस फोर पॉइंट फोर फोर डिग्री सेलसियस कम तो देखो फोर्टी डिग्री फारन हाइट बोलते मूलत कत डिग्री सेलसियस के बुझा फोर पॉइंट फोर फोर डिग्री सेलसियस के बुझा अनेक समय एरक क्वेश्चन करते कौन फारन हाइटर सेलसियस स्केल तापम्रा समान कौन कौन कत तापम्रा फारन हाइट और सेलसियस एक ही तुम्हार कि दिवे बोलो एक ही रेजल्ट दिवे एक ही रिडिंग दिवे कौन फारन हाइट हाइट और सेलसियस स्केल तापम्रा सरि सेलसियस स्केल लिखते
তো সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা যত ফারনাইটেও তত তার মানে দুটাকে আমরা এক্স দ্বারা ডিনোট করি তো এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থার্টি টু ডিভাইড বাই নাইন এখন আমাদেরকে এফ এক্স এর মানটা বের করতে হবে তো চলো আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি আমরা পাচ্ছি নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থার্টি টু ইন্টু ফাইভ থার্টি টু ইন্টু ফাইভ সমানে আমরা পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি তাহলে আমরা পাচ্ছি নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু মানে ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি দেয়ার ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ফোরটি তার মানে মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস যে কথা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি ফারেনহাইটও সে একই কথা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস যে কথা মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি ফারেনহাইট একই কথা একই পার্ট দিবে কেমন এই তাপমাত্রায় মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মাইনাস ফোরটি ডিগ্রি মূলত একই কথা তো একইভাবে তোমাকে আমি তো সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটের মধ্যে সম্পর্ক দেখালাম তোমাকে সেলসিয়াস ক্যালভিন ফারেনহাইট ক্যালভিন সেলসিয়াস র্যাঙ্কিন অথবা সেলসিয়াস রিউমার অথবা ফারেনহাইট র্যাঙ্কিন ফারেনহাইট রিউমার এরকম অসংখ্য সম্পর্ক প্রকাশ করতে বলতে পারে আমার মনে হয় তোমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে জানো আমরা যে কোনো সম্পর্কের কী করতে পারবো বলো সম্পর্ক রিলেটেড সমাধানকে সলভ করে ফেলতে পারবো এই হচ্ছে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো পদার্থের তাপমাত্রা নির্ণয় করা ওকে তো দুই স্থির বিন্দু দিতে একটা থার্মোমিটার প্রয়োজন হবে এই থার্মোমিটারের মাধ্যমেই মূলত থার্মোমিটারের দাগ কাটা থাকবে আর এই দাগ কাটা দাগের উপর ডিফেন্ড করে মূলত আমরা কি বলতে পারবো বলো তো তার তাপমাত্রা নির্ধারণ করতে পারবো কেমন ধরো তুমি কোনো একটা পদার্থের তাপমাত্রা নির্ধারণ করতে যাচ্ছ সেলসিয়াস স্কেল সেলসিয়াস থার্মোমিটার ব্যবহার করে তখন ওই পদার্থের মধ্যে থার্মোমিটার প্রবেশ করালা দেখলা সেলসিয়াস এই থার্মোমিটারে যে পারদ ব্যবহার করেছো এই পারদটা মনে করো ফর্টি দাগ পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে জিরো থেকে ফর্টি তাহলে তার তাপমাত্রা আমরা বলবো ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালভিনে যদি মনে করো যে টু হান্ড্রেড থেকে ধরো তার দাগটাই উঠে এসেছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রিতে উঠে এসেছে সাপোজ তখন আমরা তার তাপমাত্রা বলবো থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন একইভাবে ফারানাইট একইভাবে র্যাঙ্কিন একইভাবে রিউমার ওকে তার মানে এখানে থার্মোমিটারটাকে ব্যবহার করেই তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে আর এই যে ইকুয়েশনটা দেখালাম এই যে ইকুয়েশনটা দেখালাম এই ইকুয়েশনটা মূলত এই তাপমাত্রার স্কেলগুলোর মধ্যে যে পাঁচটা স্কেল আমরা বললাম এই পাঁচটা স্কেলগুলোর মধ্যে একটা কি বোঝাচ্ছে বলো সম্পর্ক স্থাপন করছে কেমন আচ্ছা দেখো এখানে আর একটা কথা বলে নি তাপমাত্রার পরিমাপগুলোর পরিমাপের এককগুলোর মধ্যে ক্যালভিনকে আন্তর্জাতিক একক বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রার পরিমাপের জন্য ক্যালভিনকে আমরা কি একক বলবো বলো এসআই একক বলবো কেমন অর্থাৎ তুমি যদি আন্তর্জাতিকভাবে করতে যাও সব কিছু তাপমাত্রাকে ক্যালভিনে কনভার্ট করে করতে করতে হবে তাপমাত্রাটা যেভাবে থাকুক না কেন কেমন এরপর আমরা দুই স্থির পদ্ধতি আলোচনা করব দুই স্থির পদ্ধতি আলোচনা করার পরে পূর্বে আমরা ক্যালভিন ক্যালভিন বলতে কি বুঝব বা এক ক্যালভিন কাকে বলে সেই সম্পর্কে একটু বোঝার চেষ্টা করব কেমন তো দেখো ক্যালভিন কি ক্যালভিন হচ্ছে পানির ত্রৈদ বিন্দু তাপমাত্রার দুশো তিয়াত্তর ভাগের এক ভাগকে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ভাগের এক ভাগকে এক ক্যালভিন বলা হয় কেমন পানির ত্রৈদ বিন্দু তাপমাত্রার তাপমাত্রার দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ভাগের এক মানে ওয়ান বাই টু হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কে মূলত এক ক্যালভিন বলে এক ক্যালভিন বলে পানির ত্রৈদ বিন্দু বলতে আমরা কি বুঝবো যে তাপমাত্রা আর নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রা ও নির্দিষ্ট চাপে পানি তোমার তরল কঠিন তরল বায়বীয় অবস্থায় থাকতে পারে একসাথে থাকতে পারে সে তাপমাত্রাকে সে অবস্থাকে আমরা পানির ত্রৈদ বিন্দু বলবো আর এই তাপমাত্রা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কেলভিন আর নির্দিষ্ট যে চাপের কথা বলা হচ্ছে চাপটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট জিরো পয়েন্ট জিরো চাপের মতো হ্যাঁ তাহলে পানির ত্রৈদ বিন্দু বলতে আমরা কি বুঝবো যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় মানে দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ কেলভিন তাপমাত্রা এবং এত চাপে পানি কঠিন তরল এবং কি অবস্থা থাকতে পারে বলো বায়বীয় সম্মিলিত অবস্থা থাকতে পারে এই বিন্দুটা হচ্ছে পানির ত্রৈদ বিন্দু এবং তাপমাত্রা হচ্ছে এত এবং এই তাপমাত্রা এই তাপমাত্রা দুশো এক ভাগে মানে এই তাপমাত্রাকে যদি আমি দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ ভাগ ভাগ করি তার এক ভাগকে মূলত কি বলা হবে বলো এক কেলভিন বলা হবে কেমন এখন আসো এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি কিভাবে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় কেমন দেখো এক স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে 
एक्स थ्री बिंदु पद्धति ते बिंदु पद्धति ते कोनो पदातेर कोनो पदातेर तापमात्रिक धर्मो हमने बोले थे लम तापमात्रिक धर्मो बात तापमात्रिक चलो राशि करा इरा होते पारे पदातेर आयतोन इरा होते पारे पदातेर चाप इरा होते पारे पदातेर रोध इरा होते पारे पदातेर दुर्गो हैं इतना दीता देगुलो होचे पदातेर तापमात्रिक धर्मो क्या मुं इतना ताहले एक्सट्री बिंदु पदाते कोनो पदाते तापमात्रिक धर्मो तार केल्विन तापमात्रा समानुपातिक तार केल्विन तापमात्रा समानुपातिक तो ये भावे ये शंकर टाके बेबोहर करे बाय ये बेसिक टाके बेबोहर करे एक्सट्री बिंदु पदाते थे की बरा की करा है बोलो कोनो पदातेर तापमात्रा निर्धारण करा है मनु करो जे T1 अमर दोनों नीचे जे T1 केल्विन तापमात्रा है T1 केल्विन तापमात्रा है कोनो पदातेर मनु करो आयतन होते हैं सबसे B1 कारण आयतन होते हैं कर तापमात्रा की धर्मो B1 घनोमीटर दोनों निलम कारण अंतर्जतिक एक आयतन है एक अंतर्जतिक एक होते हैं घनोमीटर एवं T2 तापमात्रा है अच्छा जो तो T1 तापमात्रा है पता है तापमात्रिक धर्मों टा काश्मानु पदिक बोलो केल्विन तापमात्रा श्रमानु पदिक ताले हमने ये जे B1 इस प्रोपोर्शनल की बोलते पारी B1 इस प्रोपोर्शनल T1 बोलते पारी ये तापमात्रिक धर्मों टा काश्मानु पदिक बोलो T1 तार केल्विन तापमात्रा श्रमानु पदिक बा B1 इस प्रोपोर्शनल हमने बोलते पारी इजीक्वल ताहले b1 by t1 इज़ इक्वल टू हमरा की पे जाती है बोलो तो ध्रुवक पे जाती है। एक ही भावे हमरा जो दी t2 तापमात्रा है तो कोनो पदार्थ तेरा आयतन जो दी b2 है कथर कथर b2 बा t2 तापमात्रा आयतन जो दी b2 है b2 कौन हो मीटर है तो हमरा की बोलते पर ये b2 डिवाइड by t2 इज़ इक्वल टू होते ध्रुवक क्यों तो इखन देखे देखो b1 by t1 is equal टम्बरा बोलते परे b2 by b t2 कारण इरा प्रत्येक एक टनी दिश्तो ध्रुवों के समान एवं इटा जुदी क्या बोली तारा प्रत्येक एक क्या ही समान तो equation one और equation two के combine को टम्बरा बोलते परे जे b1 by t1 is equal to होते b2 divided by t2 ओके बाहर एक उम्म बोलते परो जे t1 by t2 is equal to t1 divided by t2 is equal to b1 divided by b2 ये relation टा के टम्बरा काजे लगी ही करते पड़े तो शेटा जिधे आयतों ना हो उन्नो कोनो तापमात्रिक धर्म होते पड़े ताई सम्मिलित तो भावे अम्मे इरुकुम बोलते पड़े t1 by t2 is equal to होते से x1 divided by x2 इखन x1 जे कोनो तापमात्रिक धर्मो आर x2 जे कोनो तापमात्रिक धर्मो आर इरा होते से तादर केल्विन तापमात्रा एकों दोरो अम्मे पहलम क्षेत्र तापमात तीतियो एवं पहलम क्षेत्र जो जमी तापमात्रा जानी तले दीतियो क्षेत्र तापमात्रा टाव आमी की कोरे फिल्टर पार्वो बोलो बेर कोरे फिल्टर पार्वो ये होच्छ एक्स थ्री बिंदु पद्धति माने जेकोन एक टा तापमात्रिक धर्मों रूपो लक्खो कोरे कोनो पद्धति की कोरा होच्छ बोलो तापमात्रा निधारण कोरा होच्छ तो � गैसर आयतन पानी के त्रोइदो बिंदु से 4 इंटू 10 रोज़ बराबर माइनस 4 घनोमीटर एवं सल्फर के स्पूटन अंके जो दी तार आयतन 1.02 इंटू 10 रोज़ बराबर माइनस 3 घनोमीटर है तो वहाँ के जिज्ञास करो से सल्फर के स्पूटन अंको को तो तुम्हारे के फाइंड आउट करता है तर देखो पानी त्रोइदो बिंदु एवं आयतन B1 जो दी बोली B1 इज़ इक्वल टू जो 4 इनटू 10 टू दिवर माइनस 4 घनोमीटर तय ना तो तुम्हाँ के पौरुपुत्ते आयतन B2 देवास थे B2 इज़ इक्वल टू 1.02 इनटू 10 टू दिवर माइनस 3 घनोमीटर एवं पौरुपुत्ते तापमात्रा T2 तुम्हाँ के फाइंड आउट करते बोला था तो हम रखी जानी हम रखी जानी T1 by T2 is equal to होते हैं B1 divided by B2 जी कोनो तापमात्रिक धर्म ये खानी यूज़ करते पारो ताहल देखो आमादे टारगेट होते हैं T2 के जाना ताले T2 is equal to हम रे बोल बो T1 B2 divided by B1 ताई ना T1 B2 divided by B1 तो आज हम रे रिजल्ट है B2 divided by B1 into T1 बोलते पड़े तो B2 रिफ़िल्लु को तो B2 चो 1.02 into 10 to the power minus 3 B1 को तो B1 चे 4 into 10 to the power minus 4 एवं T1 के वैल्यू को तो 273.15 रिजल्ट आज बे कैलबिन है तो हम रे इटर कैलकुलेट करी करी नहीं चलो कैलकुलेट कर लाम रे रिजल्ट पावो 
ফাইভ ফাইভ এইট ক্যালভিন এত ক্যালভিন তোমরা চাইলে এটাকে তোমার সেলসিয়াসে যদি মাইনাস করে দাও ক্যালভিন তাপমাত্রা থেকে টু মাইনাস করে দিলেই সেলসিয়াস তাপমাত্রা চলে যায় এটা একটু দেখিয়ে দেওয়া উচিত কারণ সেলসিয়াস এবং ক্যালভিন তাপমাত্রার মধ্যে আচ্ছা এটা আমরা পরে দেখাবো পরে একটা আলোচনা করবো তোমাদের সাথে ওকে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে সালফারের স্ফুটন অঙ্কের তাপমাত্রা কত সালফারের স্ফুটন অঙ্কের তাপমাত্রা হচ্ছে ছয়শো ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ পাঁচ আট ক্যালভিন যেহেতু এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র আয়তনটার দিকে লক্ষ্য রেখেছি মানে একটা বিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখেছি এই জন্য এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি কেমন এবার আসলে আমরা এক স্থির এক স্থির বিন্দু পদ্ধতি থেকে আরেকটা এক্সাম্পল নিব এখানে বলা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো তারের রোধ সিক্সটি ফাইভ ওম হলে টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কত হবে তো আসলে আমাদের কাছে প্রাথমিক তাপমাত্রা টি ওয়ান ইজ ইকুল টু দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে আমরা কেলভিনে কনভার্ট করে নিব টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু ক্যালভিন যেহেতু টি ওয়ান দ্বারা ক্যালভিন তাপমাত্রাকে বোঝায় এটা টু দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই টু দিলেও চলবে টু হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট হচ্ছে টু ক্যালভিনের মতো কেমন তোমার রোদের মান কত আর ওয়ান ইজ ইকুল টু আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ফাইভ ওম তারপরে টি টুর ভ্যালু কত টি টু ইজ ইকুল টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালভিনে কনভার্ট করে দাও টু হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি প্লাস টু হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টি থ্রি আমরা পাচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি থ্রি ক্যালভিনের মতো তোমার কাছে দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ আর টু বের করতে বলেছে তার মানে আর টু ইজ ইকুল টু হট ওকে তো দেখো আমরা কী জানি আমরা জানি টি ওয়ান বাই টি টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু তোমাকে আর টু ফাইন্ড আউট করতে হবে তো আর টু ইজ ইকুয়াল টু কত বলতে পারো আর টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টি টু ডিভাইড বাই টি ওয়ান টি টু ডিভাইড বাই টি ওয়ান ইন্টু কত আর টু তাই না টি টু ডিভাইড বাই টু ইন্টু আর ওয়ান ওকে আর ওয়ান তো টি টুর ভ্যালু কত টি টু হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি থ্রি টি ওয়ানের ভ্যালু কত টি ওয়ান হচ্ছে টু হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি এইট এবং আর ওয়ানের ভ্যালু কত আর ওয়ান হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ তো আসলে আমরা ক্যালকুলেট করে দেখি রেজাল্ট ওমে আসবে ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি থ্রি ডিভাইড বাই টু হান্ড্রেড এন্ড নাইনটি এইট ইজ ইকুয়াল টু ইন্টু সিক্সটি ফাইভ সমান আমরা পাচ্ছি ওহমের মতো কেমন তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোদের মান দাঁড়াবে কত ওয়ান ওহম কেমন আচ্ছা এখানে আমরা আরেকটা দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতিতে আমরা আরেকটা স্কেল ব্যবহার করব এখানে ছয় নম্বর ছয় নম্বর একটা স্কেল ব্যবহার করব দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতির আলোচনায় সেটা হচ্ছে রোদ স্কেল হুম যে তাপমাত্রার পরিমাপে দুই স্থির বিন্দু পদ্ধতির আলোচনায় আমরা এখানে আরেকটা স্কেল ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে রোদ থার্মোমিটার ওকে রোদ থার্মোমিটারে ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বলবো যেমন সেলসিয়াস স্কেলের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে বলেছি ফার্নাইটের ক্ষেত্রে ক্যালভিনের ক্ষেত্রে ফার্নাইট এবং র্যাঙ্কিনের ক্ষেত্রে এবং রিউমার ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বলেছি তো রোদ থার্মোমিটার ক্ষেত্রে আমরা একটা আরেকটা জিনিস করতে পারি যে রোদ থার্মোমিটারে যে কোনো পার্ট থেকে যদি রোড থার্মোমিটারের ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিভাইডেড বাই রোড থার্মোমিটারের তোমার যদি বয়লিং পয়েন্ট মাইনাস ফ্রিজিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট মাইনাস ফ্রিজিং পয়েন্ট একটা কী সংখ্যা হবে বলো ধ্রুব সংখ্যা হবে কেমন অর্থাৎ পানির জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানির গণনাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আর এফ দ্বারা বোঝাচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোধ আর আর বি দ্বারা বোঝাচ্ছে পানির বয়লিং পয়েন্টের রোধ ওকে তাহলে আর এফ কি আর এফ হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় রোধ কেমন আর আর বি দ্বারা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান নির্ধারণ করছে রোদের মান কত সেটা এক এক পদার্থের জন্য এক এক ধরনের হয় তো এটার কোনো ফিক্সড মান নাই যেহেতু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লোহার রোদ যত তামার রোদ তত হবে না তো এটা হচ্ছে পদার্থের উপর ডিফেন্ড করবে এই জন্য এটা সুনির্দিষ্ট কোনো মান নেই যেমন জিরো হান্ড্রেড এরভাবে আমরা বলতে পারি না তো এক্ষেত্রে আমরা যদি এগুলোর সাথে এটাকে কম্বাইন করি তো আমরা এখানে পাবো কি যে আর মাইনাস আর ওফ এফ ডিভাইডেড বাই আর বি মাইনাস আর ওফ এফ কেমন এই সম্পর্কটাকে ব্যবহার করে আমরা রোদ থার্মোমিটার দিয়েও তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারি সেলসিয়াসে ক্যালভিনে ফারানহাইটে র্যাঙ্কিনে অথবা রিউমারে কেমন যে কোনো একটা স্কেলে আমরা কি করতে পারি বলো রোদ থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারি চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই তো দেখো আমরা রোদ থার্মোমিটারের জন্য একটা কোয়েশনকে নিলাম যে একটি রোদ থার্মোমিটারের 
रोद हम जिरो डिग्री सेलसियस सरि रोद जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा आठ ओम ए वन हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा टोटी ओम तर मे पानी तुम गणनांक रोद हट ओम और स्पुडनांक रोद हम टोटी ओम थार्मोमिटर टीके एक चुल्लते स्थापन कर ले रोद थार्टी टू ओम हम ए रोद जो थार्टी टू ओम है तेल तुम्हें चुल्लित तापम्रा निर्धारण करते हैं तो तुम्हें चाहिए चुल्लित तापम्रा सेलसिये निर्धारण करते पर कैलभिने निर्धारण करते पर फार्म हाइटे निर्धारण करते पर रैंकिने निर्धारण करते पर रिमार पदते निर्धारण करते एज यू उश तो सेलसिये निर्धारण करब सेलसिय स्केल रोद स्केल सम्पर्क दिए एर आगे लिखे नीब जो एखे की देव आज है जमन जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा जो रोद ये आर एफ द्वारा डिनोट करब आर एफ एर मान हे एट ओम ए हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापम्रा जो रोद से द्वारा अथवा आरफ स्टीम द्वारा डिनोट करते पर इज इक्ल टू हम टोटी ओम अर्थात पानी स्पूटनांक रोद जे पार्टा दीचे जे चुल्लते जो रोद के प्रवेश करानो हलो रोद थार्मोमिटार के प्रवेश करानो हलो तक कत पार्ट दीचे बो थार्टी टू ओम पार्ट दीचे एट हे शुद्ध आर भू आर हे कत बो थार्टी टी थार्टी टू ओहम तो चुल्लित तापम्रा निर्धारण करते हैं चुल्लित तापम्रा इज इक्ल टू ह्वाट ओके तो तापम्रा के धरो आप जो सी द्वारा डिनोट कर सेलसिय स्केले सी इज इक्ल टू ह्वाट एरक तो आसो हमें सेलसिय स्केल रोद स्केल एक सम्पर्क स्थापन करी हमें जानी सी डिवाइड बै हंड्रेड इज इक्ल टू रोद स्केल क्षेत्र आर माइनस आर अफ एफ डिवाइडेड बरओ बी माइनस आर अफ एफ एरक एक सम्पर्क तुम जो कैलभिन स्केल करते चाओ तो तुम लिखो के माइनस टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बै हंड्रेड इज इक्ल टू ओके यार माध्यम के तापम्रा सेलसियस चुल्लित तापम्रा सेलसिय स्केल आस छाड़ा किच्छू ना तो देखो सी बै हंड्रेड इज इक्ल टू कत आसलो सी बै हंड्रेड इज इक्ल टू आर एर भैल्यू जान थार्टी टू आर अफ एफ एर भैल्यू हम कत बोल तो एट ओम तपर आर बी हे तुम टोटी ओम एफ एफ आर अफ एफ एर भैल्यू हम एट ओम कम तो आसो हमें ये क्योंकुलेट कर देखिए थार्टी टू माइनस माइनस एट बै टोटी माइनस एट तर मैं आप पासी सी बै हंड्रेड थार्टी टू माइनस एट मान हम तुम थार्टी टू माइनस एट इज इक्ल टू टोटी फोर एवं टुएल्व माइ एक कत जानी छो टोटी माइनस एट टोटी माइनस एट इज इक्ल टू हम टुएल्व तरह मैं हम टू तेल सी इज इक्ल टू हमें देखते पाँच हंड्रेड इंटू टू मैं हम टू हंड्रेड डिग्री सेलसियस तेल ओ चुल्लित तापम्रा कत ओ चुल्लित तापम्रा हम टू हंड्रेड डिग्री सेलसियस ये हमारे अन्सार कम जैक आलोचनाटे भूले गेसिलम तो आलोचनाटा कर दिल पर मन पड़ल एबार आसो एक स्थिर बिंदु पद्धतर क्षेत्र में कथा उल्लेख ना कर ले नये पदार्थ तापम्रिक धर्म तापम्रिक धर्म जमन आयतन अथवा रोद अथवा चाप ये जो तुम्हारे गुणांकर कथा उष्णता गुणांक उल्लेख करा थे जमन जो प्रश्न आन्सार कर लम कि आगे जो टोटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा को तार रोद सिक्सटी फाइव ओम हम टू हंड्रेड एंड फिफ्टी डिग्री सेलसियस तापम्रा कत बेर लम वन हंड्रेड एंड फोरटीन पॉइंट जिरो सेवन एक्स थे बिंदु पद्धति क्योंकि एर मध्य जो आज के रोदे उष्णता गुणांक उल्लेख कर अर्थात प्रति डिग्री सेलसियस तापम्रा बृद्धिर रोद की परमाण बृद्धि पाए यह जो उल्लेख कर तक ये मैट प्रसेस कर ले चलो ना तक हमें कि करते देखो धर उष्णता गुणांक उल्लेख आए तो जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा रोद नहीं कथा बोलते जेको तापम्रिक धर्म नहीं तुम्हारा कथा बोलते तापम्रा को पदार्थ रोद जदि तापम्रा को पदार्थ रोद जदि मन कर आर अफ नट ओम हम ओके आर नट ओम हम डेल थीटा डिग्री सेलसियस तापम्रा बृद्धिर कारण डेल थीटा डिग्री सेलसियस तापम्रा बृद्धिर कारण बृद्धिर कारण रोद जो डेल आर परिमाण बृद्धि पाए डेल आर परिमाण परिमाण बृद्धि पाए डेल आर हो रोधर बृद्धि डेल आर रोधर मत जेको तापम्रिक धर्म एक कथाटा सत्य डेल आर इज प्रपोशनल आदि रोद मानी आदि रोधे समानुपातिक है एक नम्बर एवं डेल आर टा रोद बृद्धि इज प्रपोशनल तापम्रा बृद्धि समानुपातिक है अर्थात डेल थीटा तेल कम्बाइन कर इक्ुएशन वन और इक्ुएशन टू के जो कम्बाइन कर डेल आर इज प्रपोशनल की पे जा डेल आर इज प्रपोशनल पा आर नट डेल थीटा ओके बा डेल आर इज इक्ल टू हमें डेल आर इज इक्ल टू एखे समानुपातिक चिन्ह टू उठिए एक ध्रुवक आलफा व्यवहार करा जो पे आलफा इज इक्ल टू आर नट आलफा आर नट 
ডেল থিটা এই যে আলফাটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় তোমার কি বলো তাফির তাফির তুল্যাঙ্ক বা উষ্ণতা গুণাঙ্ক বলা হয় তাহলে আলফা হচ্ছে রোদের ক্ষেত্রে রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক আয়তন হলে আয়তনের উষ্ণতা গুণাঙ্ক তো এইখানে বলবো আমরা রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক রোদের উষ্ণতা গুণাঙ্ক উষ্ণতা গুণাঙ্ক তাহলে উষ্ণতা গুণাঙ্কের উল্লেখ থাকলে কিন্তু রোদের বৃদ্ধি ডেলার ইজ ইকুয়াল টু আলফা আর নট ডেল থিটা হবে এখন দেখো এই পরিমাণ রোদ বৃদ্ধি পাওয়ার পর ওকে যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ আর নট হয় তাহলে টি ডিগ্রি ডেল থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার পরে তাপমাত্রা যদি মনে করো থিটা ওয়ান হয় ওকে থিটা ওয়ান যদি হয় মানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ডেল থিটা পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে তাপমাত্রা যদি থিটা ওয়ান হয় তাহলে থিটা ওয়ান তাপমাত্রায় রোদ কত হবে থিটা ওয়ান তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় রোদ হবে রোদ আর ওয়ান হলে এই আর ওয়ান হবে আর ওয়ান সমান হবে আদি রোদ প্লাস যে পরিমাণ রোদ বৃদ্ধি পেল যে ডেল থিটা পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে রোদ বৃদ্ধি পেল ডেল আর পরিমাণ তাহলে বর্তমান রোদ কত বর্তমান রোদ আর ওয়ান সমান হচ্ছে আদি রোদ প্লাস রোদের বৃদ্ধি কেমন তার মানে আর নট প্লাস ডেলারের পরিবর্তে আমরা বলবো আলফা আর নট ডেল থিটা তো তোমরা এখান থেকে আর নট কমন নিয়ে ফেলতে পারো আর নট কমন নিলে ওয়ান প্লাস আলফা ডেল থিটা এরকম হ্যাঁ আর ওয়ান তাপমাত্রা রোদ পেয়ে যাবা কেমন তো আসলে আমরা এই টাইপের একটা এক্সাম্পল সলভ করবো ইনশাল্লাহ তো দেখো আমি প্রশ্নটা সংক্ষেপে লিখলাম যে কোন পদার্থের মনে করো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ সিক্সটি ফাইভ তোমাকে বলেছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ কত হবে এটা ফাইন্ড আউট করো যেখানে রোদের তোমার কি দেওয়া আছে বলো তো এটা হচ্ছে উষ্ণতা গুণাঙ্ক হুম উষ্ণতা গুণাঙ্ক বা উষ্ণতা সহক দেওয়া আছে আলফা তো দেখো আমরা জানি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ যদি আর নট হয় তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আর এটা বলে দিই যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় রোদ আর নট হলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ কত হবে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদকে যদি তুমি আর ওয়ান দ্বারা ডিনোট করো আর অফ টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা যদি ডিনোট করো সেটা হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ প্লাস অথবা হ্যাঁ যে পরিমাণ রোদ বৃদ্ধি পাবে এই যে কী পরিমাণ রোদ বৃদ্ধি পাবে আর নট আলফা ডেল থিটা ওয়ান পরিমাণ রোদ বৃদ্ধি পাবে এটা হচ্ছে রোদের বৃদ্ধি তাহলে আদি রোদের সাথে রোদের বৃদ্ধিটা যোগ করলে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ পেয়ে যাবে তার মানে ব্যাপারটা এরকম বলা যেতে পারে আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আর নট কমন নিয়ে নাও আর নট ওয়ান প্লাস আলফা ডেল থিটা এবং ডেল থিটার মান কত যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি জিরো থেকে টোয়েন্টি ফাইভ জিরো থেকে টোয়েন্টি ফাইভ মানে টোয়েন্টি ফাইভ ব্যবধান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে ডেল থিটা ওয়ানের ব্যবধানই টোয়েন্টি ফাইভ ওকে তাহলে আলফা ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা এটা আমরা পরে ব্যবহার করবো ডেল থিটা ওয়ান রেখে দিলাম এবার আসো দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ কত হবে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদকে যদি আর টু দ্বারা ডিনোট করো আর টু একইভাবে আমরা আর নট প্লাস আর নট আলফা ডেল থিটা টু দ্বারা ডিনোট করলাম কেমন তাহলে এখান থেকে আর নট কমন নিয়ে ফেলি ওয়ান প্লাস আলফা ডেল থিটা টু দ্বারা আমরা ডিনোট করতে করতে পারি ডেল থিটা টু কি জিরো থেকে দুশো পঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে তাপমাত্রার ব্যবধান কত বলো দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো তো আচ্ছা এটা আমরা পরে ব্যবহার করব এটা কি ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দ্বারা এটাকে মনে করো আমরা আর টু এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার টু দ্বারা ডিনোট করে নিলাম এরপর আসো ইকুয়েশন দুইটাকে আমরা ডিভাইড করি টুকে ওয়ান দ্বারা ডিভাইড করে দিই টু ডিভাইড বাই ওয়ান আমরা কি পাচ্ছি দেখো আর টু ডিভাইড বাই আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর নট ওয়ান প্লাস আলফা ডেল থিটা টু ডিভাইডেড বাই আর নট ওয়ান প্লাস আলফা ডেল থিটা অফ ওয়ান তো আর নট আর নট ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান সমান তুমি কত পাচ্ছ ওয়ান প্লাস আলফার ভ্যালু আমাদের জানা আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এবং ডেল থিটা ডেল থিটা টু এর মান কত জিরো থেকে দুশো পঞ্চাশ জিরো থেকে দুশো পঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এখন দেখো যে আলফার মান যদি এখানে ডিগ্রি ক্যালভিনে থাকতো আমি তাপমাত্রাটাকেও কিন্তু ক্যালভিনে নিয়ে যেতে হতো হ্যাঁ এখানে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি লিখতে পারতাম না এটাকে ক্যালভিনে কনভার্ট করে লিখতে হবে এখানে যেহেতু ডিগ্রি আলফার ভ্যালুটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসে তাই এটাকে আমি ডিগ্রি সেলসিয়াসই হিসাব করে বসিয়ে দিচ্ছি কেমন জি এরপরে আসো আমরা লিখব ওয়ান প্লাস আলফা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার
तो देखो इटे कैलकुलेट कोला हमरा पाची 1.91 into R1 बा R2 is equal to हम रेखे तरे कोतो पाची 1.91 into R1 रिवेलो तो हमारे के दावासे 65 ohm और हम रे शॉप में ले पहलम 124.15 124.15 ohm क्या मन ताय तो हमारे के शतर को थकते हो बेर सोले पोस्ने कॉफ़न की बोल से इटे रुपर बीती कोडे तो हमारे के समाधाने पौधों ती टा बा पौंठ ताके की कोडे नीता हो बे बालो बासे ही कोडे नीता हो बे आमी शंभव बोल छोकल वही गुलो तो हमारे साथ आलोचना कर जस्टा कुर्ची ओके आशा करी मनोजुक दिए तुमरा वीडियो टाक तापमात्र और तापे शौंचलों नियालो चुना कुल्लाम, एकोक नियालो चुना कुल्लाम, एवं तापमात्रा पूरी में पे पौधों ती नियालो चुना कुल्लाम, आम्रा एक्स थी दूसरी बिंदु पौधों ये तापमात्रा पूरी में पे पौधों ती गुलु के देखलाम, एक्स थी बिंदु पौधों ये तापमात्रा पूरी में पे पौधों ती � आलोचना ना कर ले को नॉय, अमरे अनेक श्मे इटे ये बैपटा भूल करे था कि जब देखो सेल्सियस एवं केल्विन इसके लिए तापमात्रा बैबोधन एक ही होले हो सेल्सियस फारनाइट बा केल्विन फारनाइट इसके लिए तापमात्रा बैबोधन एक ही ना जब मुन स्टूडेंट रे टा कॉन्फ्यूशन था कि जे दोहरो 20 डिग्री सेल्सियस फोर्टी इटा राफ आलो चुना, आई मनो मनो कुलम जो आलो चुना टा तो आधा शते कोड़ा दौड़ कर, फोर्टी केल्विन किंतु ना, किंतु फोर्टी थे के ट्वेंटी माइनस कुले जोत होय, ओके फोर्टी थे के ट्वेंटी माइनस कुले ट्वेंटी होय, तो ये बैबोधन टा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस बैबोधन और केल्विने बैबोधन टा � टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री मोटा मोटी टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री प्लस टू हंड्रेड केल्विन शामन होते हैं इधरों टू हंड्रेड एंड सेवेंटी शुद्ध राशि नॉम बॉय टू हंड्रेड एंड नाइंटी थ्री केल्विन ओके आर फोर्टी डिग्री सेल्सियस मानी को तो फोर्टी डिग्री सेल्सियस ऊपर लिखते से जो तो बियो कर बो टू ह थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन क्या लगने रहे मुझे तो आज हम लोग बेबोधन टा देख बो देखो फोर्टी डिग्री सेल्सियस मानी किंतु थ्री हंड्रेड एंड थर्टी क्या लगने ओके आर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मानी होच्छ टू हंड्रेड एंड नाइंटी थ्री क्या लगने मानी क्या सेल्सियस जा क्या लगने किंतु ताना भिन्न किंतु � जे एक हत्रे बेबोधन को तो 40 थे कि 20 चोले के लिए को तो हो पे 40 माइनस 20 हो चुके तुम्हें 20 20 डिग्री सेल्सियस बेबोधन और एक हत्रे बेबोधन को तो 330 माइनस 213 313 माइनस 293 इज़ इक्वल टू आल्सो हमरा पाँच ही को तो बोलो 20 केल्विन मानी बेबोधन टा सिमिलर और एक स्टूडेंट ने बेबटा बुझा� ओके को था ही लिख लाम बोलो अच्छा जब को था लिख सी कुछ बात चीना जब उन डेल थीटे इज़ी कोल तो तब मतलब बेबो दन आमी जो दिको था वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस लिखी शेड के पौरव मोड़ दिया मैं ट्वेंटी केल्विन लिखते पर मैंने अभी पाठ्यक्रम कोटा बुझा ची इटर मौतों कोडे आमी नित्तिश्च तब मतलब बुझा ची किंतु 20 डिग्री सेल्सियस माने किंतु 20 केल्विन ना 40 डिग्री सेल्सियस माने 40 केल्विन ना बेबोधन टा शोमान बोलते पर कौन उसे वेदना है क्यों ये बार शो अनेक शो मामले फारनहाइट वो ये भूल टा कोडे था कि सेल्सियस से आर केल्विन है बेबोधन टा एकी किंतु फारनहाइट है बेबोधन टा एकी की ना ना जब उन 40 ओके ये तो जानिए हमरा तो देखो f इज़ी कोल्ड फाट f इज़ी कोल्ड तो होते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 5f 9c डिवाइडेड बाय व्हाट प्लेस तो लो देखो f इज़ी कोल्ड तो चाहे 9c प्लस 160 डिवाइड बाय 5 तो लो 40 डिग्री सेल्सियस में 9 इनटू 40 प्लस 160 डिवाइड बाय 5 तो कैलकुलेट करो देखा जाए 160 सॉरी 40 � फाइव तल हमरे पास ही 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस माने होते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या बोलूँ ताले अब हम 20 डिग्री सेल्सियस माने को तो देखा जाए एक है ना 20 इनफुट कर दो 9 इनटू 20 प्लस 160 9 इनटू 20 प्लस 
by 5 is equal to 68 degree Fahrenheit. 20 degree Celsius minus 68 degree Fahrenheit. So, we have to do this. This is 220 degree Celsius. This is 140 divided by 68. 104 minus 68 is equal to 36 degree Fahrenheit. That means 20 degree Celsius minus 20 degree Fahrenheit. 20 degree Celsius मानो चाहे 36 degree Fahrenheit, okay? ताहले देखो, ताहले 1 degree Celsius बोलते हैं हमरा की बुझ बे, 1 degree Celsius से बावजूद मानो चाहे 36 divided by 20 इरकुम degree Fahrenheit, okay? तो एक तो calculate कोडी, हमरा मानो हो ये देखे 4 दरा divide कोडे फिल्टर पर वो, जब वो 9 by 5, तार माने हमने कोतो पच्ची बोलो 9 by 5 degree Fahrenheit की indicate कोडे, 1 degree, अतः Celsius से क्या बावजूद जो दे 1 degree होए, Fahrenheit इसे इटा 9 by 5 degree में होता, तो 9 by 5 मानी कोतो 9 by 5 मानो चाहे 1.8 degree Fahrenheit बिशी होगे, जब उन, तो वहाँ के जो दी बोले अमी Delta T is equal to 20 degree, 50 degree Celsius, माने तापमात्र Celsius से तापमात्र बावजूद 50 degree होले Fahrenheit है तापमात्र है बेबोधन को तो Delta F is equal to one। अमी Kelvin इन मतो हुट करे 20 Kelvin बोल तो बार 50 Kelvin बोल बोना। आई बोल बो एक है तेरे तापमात्र है बेबोधन Celsius से 1.8 गुन हो बे। तो अमी की बोल बो 1.8 into 50 के degree Fahrenheit बोल बो क्या मुं? तो 50 into 1.8 करा जाए। 50 into 1.8 मैंने होते हैं 90 degree Fahrenheit। और तो Celsius से तापमात्र है बेबोधन जो दी 50 degree है। फारेनहाइट है शेक्षेत्र तापमात्रा बेबोधन को तो हो बे बोलो 90 डिग्री सेल्सियस से तुरंत है 1.8 गुन हो बे आर सेल्सियस आर केल्विन के क्षेत्र तारा परस्पर समान हो बे क्या मत तो तुमरे एक ही भावे रैंकिंग एक ही भावे तुमरा ह्यूमर स्केल के तेज़ शंपर कोड़ा स्थापन करे देखते पारो शॉप्सों में तले सेल्सियस स्केल एक डिग्री सेल्सियस बेबोधन एक डिग्री सेल्सियस माने एक केल्विन और फारेनहाइट स्केल अ सेल्सियस स्केल के क्षेत्र में एक डिग्री से बेबोधन तापमात्रा बेबोधन एक डिग्री सेल्सियस बोलते बुझे फारेनहाइट 1.8 डिग्री फारेनहाइट के क्या मैं आशा करूं बुझते पड़े तो अशा हमरे आलोचना रिपोर्ट जाए विभिन्न दौरान थर्मोमीटर शंपर के एक तो पुरी चोय पुरी चोय करे� थार्मोमीटर होता है तापमात्रा पूरी में पूर्ण जंत्रों कैलोरीमीटर होती है कि बोलो तो ताप पूरी में पूर्ण जंत्रों आ थार्मोमीटर होता है तापमात्रा पूरी में पूर्ण जंत्रों अल्कोहल थार्मोमीटर अच्छा एक टक होता है बोली खूब उच्च तापमात्रा पूरी में पूर्ण जंत्रों होती है किंतु थार्मोमीटर � पायरो मीटर जेटा दिए खूब उच्च तापमात्रा पूरी मैप करा है जब हम शुद्ध तापमात्रा तब हम नक्कोत्र तापमात्रा शेर तापमोमीटर नाम होच्छ पायरो थर्मोमीटर अच्छा इटर गठन प्रणाली शंपु नेट थे कि भिन्न अच्छा एक तो होच्छ बैकमैन डिफरेंशियल थर्मोमीटर दी था तो बो जांत्रिक थर्मोमीटर कुलम � गैलेलियो थर्मोमीटर, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर, पारोथ थर्मोमीटर और थर्मोस्टर। तो पारोथ थर्मोमीटर नहीं हम लोग आलोचना करेंगे कोड़े थी। थर्मोस्टर मोनोटो रेजिस्टेंस बेबोहर करे, माने रोड बेबोहर करे, ये थर्मोस्टर टा बेबोहर करा हो। इधर शंभोर को हम लोग एक तो आलोचना करे� तार पर ये थर्मोमीटर गुलों नहीं तुमरा उच्च लेवले बने हाईर लेवले परोशना कर बा आठ टा थर्मोमीटर नहीं तो मंदर बोलते एक टुकड़ा आलोचना करा चश्ता करे चाहे मैं देखिए थी शेरों चे दी दातो बो थर्मोमीटर जेटा के थर्मो कापल बोला है थर्मो थर्मो कापल दी दातो बो थर्मोमीटर बा थर्मो कापल इतने नहीं एक तो तुम्हारे साथ आलोचना कर बैक हम थर्मो कापल नहीं एवं विभिन्न पोकर थर्मो कापल शंपर के हम आलोचना कर बैक हम तो आज हम रा एक हम जेटा कर बो ये हो चाहे विभिन्न पोकर थर्मोमीटर हम रा एक तो दी तातो बो छात थर्मोमीटर बा थर्मो कापल शंपर के देख बो ओके इबरा शाम रा थर थर्मो काफल शाम पर के एक टुवाला चुनाए कर बो बाद दी धातु बो थर्मोमीटर इखने मुल्लो तो दुड़ा धातु बो पुरी बही बेबोहर करा है जब मुन एक दी धातु बो थर्मोमीटर तो मात्र के देखा थी धोरो एक उम एक एक टा ऑयर बातार आर इधी के एक टा ऑयर बेबोहर करा होते हैं इटा एक � तो ये दूंटा तार के क्या मन दूंटा तार के और उस पर एक जगह इधी के एक जगह एवं इधी के एक जगह की करा है बोलो सांझुक तो करा है तो जो तो ये थर्मोमीटर है दूंटे धातुओं का पौधा तो बेबोहर करा है ये जो नोट के थर्मो कापल ओके अथवा दी धातुओं सांझुक बदी धातुओं थर्मोमीटर बोला है 
এখন এই প্রান্তটা মনে করো এ এবং এই প্রান্তটা বি এরকম করা হয় তো এখানে একটা প্রান্তকে সবসময় তোমার জিরো ডিগ্রিতে রাখা হয় জিরো ডিগ্রিতে রাখা হয় মানে বরফের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এটাকে আমরা বলবো কোল্ড পয়েন্ট ওকে অথবা কোল্ড জাংশন বলতে পারো এই জাংশনটাকে আমরা কোল্ড জাংশন ওর কোল্ড পয়েন্ট বলবো তো এটা হচ্ছে কোল্ড পয়েন্ট কোল্ড আর এই অংশটাকে যা তাপমাত্রা পরিমাপ করবা ধরো তুমি একটা চুল্লির তাপমাত্রা পরিমাপ করতে যাচ্ছ তাহলে এই পাটটাকে তুমি চুল্লির মধ্যে প্রবেশ করবা তাহলে এটাকে বলা হয় এই অংশটাকে বলা হয় হট জাংশন বা হট পয়েন্ট হট জাংশন বলা হয় ওকে তো দেখো ধরো আমি একটা উত্তপ্ত চুল্লির তাপমাত্রা পরিমাপ করব এরকম একটা ব্যাপার তখন এখানে মেকানিজমটা কি কিভাবে আসলে তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যখন এই অংশে প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে রাখা হয় তো উত্তাপের মধ্যে তোমরা জানো যে ধাতু পরমাণু সমূহ ইলেকট্রন কি করে বলো এই পরমাণুর ইলেকট্রন সমূহ কি করে উত্তাপ গ্রহণ করে মুক্ত অবস্থায় চলে যায় মানে উচ্চ শক্তি সর্ব শক্তি সম্পন্ন শক্তি স্তরে চলে যায় অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সাথে তাদের বন্ধন শক্তি কমে যায় কেমন তো ধরো আমি যদি এখানে এগুলোকে যদি হোল বলি আর এগুলোকে যদি ডট বলি মানে এখানকার ইলেকট্রন যেহেতু এটা বেশ উত্তাপের মধ্যে আছে তো ইলেকট্রনগুলো অনেকটা নিউক্লিয়াস থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং এই দুটা তারের পরিবাহিতার উপর ডিফেন্ড করে যেহেতু কফারের মনে করো কফারের পরিবাহিতা লোয়ার থেকে বেশি তো মনে করো কফারের মধ্য দিয়ে কফারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনগুলো চলে আসে বি প্রান্তের দিকে মানে কোল্ড জাংশনের দিকে চলে আসে এইখান থেকে ইলেকট্রনগুলো কোথায় চলে আসে বলো কোন কোল্ড জাংশনের দিকে চলে আসে কেমন তো এরপরে ফলে এটা পজিটিভ আদানগ্রস্ত আর এটা নেগেটিভ আদানগ্রস্ত হয়ে যায় কারণ এখান থেকে ইলেকট্রন চলে যায় ধনাত্মক আদানের পরিমাণ বেড়ে যায় আর এখানে ইলেকট্রন চলে আসে ঋণাত্মক আদানের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে আবার এখানে যেহেতু ঋণাত্মক আদানের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে খেয়াল করো এই অংশে ঋণাত্মক আদানের পরিমাণ নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে আর এই অংশে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে ফলে এখান থেকেও ইলেকট্রনের একটা প্রবাহ কোন দিকে চলে আসে বলো আবার হট জাংশনের দিকে চলে আসে মানে লোহার মধ্য দিয়ে একটা ইলেকট্রনের প্রবাহ আবার হট জাংশনের মধ্য দিয়ে চলে আসে তো তুমি যদি ব্যাপারটাকে ভালোভাবে লক্ষ্য করো যে পুরো ব্যবস্থার মধ্যে মোটামুটিভাবে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে ওকে তো এই বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় কখন বিব পার্থক্য তৈরির জন্য অথবা এটা যদি আমরা এখন একটা বর্তনই মনে করি বর্তনীতে যদি তৈরির চালক শক্তি উৎপন্ন হয় কেমন মানে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক কি না যে এটাকে উত্তপ্ত স্থানে আর এটাকে ঠান্ডা স্থানে রাখার কারণে এই সার্কিটটার মধ্যে একটা কি তৈরি হচ্ছে বলো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স অর্থাৎ তো বিদ্যুৎ চলাচল করার মতো একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে তো এইটাকে আমরা যদি ইএমএফ বলি এখানে একটা বোল্ড মিটার সংযুক্ত করে এই সার্কিটের ইএমএফ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটাকে ডিফাইন করা হয় আর এই ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সকে ব্যবহার করেই মূলত এই উৎসের কি করা হয় বলো তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়ে থাকে কেমন যেমন ধরো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের সাথে তাপমাত্রা সম্পর্কটা কি কোল জাংশনের তাপমাত্রা তো বল সবসময় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা হয় তারপরে এটাকে মনে করে এটার তাপমাত্রা টি ওয়ান বললাম আর এটার তাপমাত্রা যদি টি টু হয় তাহলে বি ইজ প্রপোর্শনাল অর্থাৎ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল এই তাপমাত্রার ব্যবধান মানে টি টু মাইনাস টি ওয়ান এই তাপমাত্রার ব্যবধানের সমানুপাতিক ওকে টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাপমাত্রার ব্যবধানের সমানুপাতিক বা বি ইজ ইকুয়াল টু বলা হয় ধ্রুবক ধ্রুবক ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান ওকে বা বিজি কলটা আমরা বলবো এখানে ধ্রুবক হিসেবে এস ব্যবহার করা হয় এস এস কে সি ব্যাক ইফেক্ট হ্যাঁ এস কে বলা হয় সি ব্যাক তোমার কনস্ট্যান্ট টি টু মাইনাস টি ওয়ান এস কে কি বলা হয় বলো এস এস ইকুয়াল টু হচ্ছে সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট এই ব্যাপারে তোমরা হায়ার লেভেলে জানতে পারবো আমি এই ব্যাপারে ডিটেলসে যাচ্ছি না বা যেখানে আচ্ছা এইখান থেকে মূলত ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট যদি জানা থাকে সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট টি ওয়ান তো হলে অবশ্যই জানা থাকবে সেখান থেকে আমরা টি টু বের করে নিব কেমন তো এই সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট এস ইজ ইকুয়াল টু হবে এখানে যে দুটা তার ব্যবহার করা হচ্ছে মনে করো প্রথম তার হচ্ছে কফার দ্বিতীয় তার হচ্ছে লোহা লোহার সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট মনে করো কফার সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট মাইনাস লোহার সি ব্যাক কনস্ট্যান্ট এস ওয়ান মাইনাস এস টু এই দুটার পার্থক্য থেকে সি ব্যাক কনস্ট্যান্টটাকে ফাইন্ড আউট করা হয় ফাইন্ড আউট করে এই সি ব্যাক কনস্ট্যান্টের ভ্যালু অ্যাপ্লাই করে তুমি হট বা উত্তপ্ত স্থানের তাপমাত্রা কি করতে পারো বলো পরিবর্তন করতে পারো কেমন তো বর্তমানে থার্মো কাপলের পরিবর্তন এসেছে অনেক সময় কোল জাংশন বর্তমান ব্যবস্থা কোল জাংশনের প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এভাবে সার্কিটটাকে এভাবে রাখা হয় ওকে এ পর্যন্ত সেখান থেকে
আর এটা হচ্ছে লোহা আর এটা হচ্ছে হট জাংশন ওকে মানে উত্তপ্ত স্থান যার তাপমাত্রা তুমি পরিবর্তন কর তোমার নির্ণয় করতে চাচ্ছ আর এই কফারের সাথে অন্য পদার্থের তৈরি একটা তার লোহার সাথেও অন্য পদার্থের একটা তার সংযুক্ত করে এই জায়গার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় কারণ সব সময় একটা প্রান্তকে বরফের মধ্যে রাখা বেশ কষ্টকর কারণ সব সময় বরফ মজুত করে রাখতে হবে তো বর্ত এই জন্য কোল্ড জাংশনকে অ্যাভয়েড করে অন্য একটা ধাতব তার ব্যবহার করে কি করা হয় বলো বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্ধারণ করে এই হট জাংশনের তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তো এই যে ব্যবস্থা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে এই যে ব্যবস্থাটা মানে দুটো ভিন্ন ধাতব পদার্থের তৈরি উপাদান দিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করার যে পদ্ধতি এটাকে বলা হয় থার্মো কাফল এটাকে কি বলা হয় বলো থার্মো কাফল এরপরে আসো থার্মো ফাইল বলেও আরেকটা ব্যাপার আছে যেখানে একাধিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যেমন থার্মো ফাইল ওকে যেমন থার্মো ফাইল থার্মো ফাইল ওকে সেক্ষেত্রে দেখো ধরো এটা একটা পদার্থের তৈরি এরকম একটা কুণ্ডলি তৈরি করা হয় ধরো এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা পদার্থের আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা পদার্থের তারপর এই পর্যন্ত একটা পদার্থের মনে করো আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত আর একটা আর একটা পদার্থের আবার এখান থেকে মনে করো এই পর্যন্ত আর একটা পদার্থের এরকম একটা কুণ্ডলি মাধ্যমেও কি করা হয় বলো থার্মোমিটার তৈরি করা হয় এখানে একটা বোল্ড মিটার সংযুক্ত করে তার ই করা হয় আর কি হুম ইএমএফ ফাইন্ড আউট করা হয় তো এই টাইপের থার্মোমিটার মূলত ব্যবহার করা হয় বিকিরণ হ্যাঁ বিকিরণ থেকে কোনো কিছুর বিকিরণের থেকে তার তাপমাত্রা নির্ধারণ করার জন্য কেমন তো একাধিক সংযোগকে একাধিক সংযোগ দিয়ে যে থার্মোমিটারটা তৈরি করা হয় সেটাকে থার্মো ফাইল বলা হয় কেমন জি তো দেখো এই থার্মো ফাইলে আমরা এখানে কফার এবং লোহা ব্যবহার করেছি বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ ব্যবহার করতে পারে অথবা ধাতু শঙ্কর ব্যবহার করতে পারে এর উপর ভিত্তি করে এই থার্মো কাফলগুলো বিভিন্ন তোমার কি বলে রেঞ্জের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে তার একটা তালিকা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি কেমন তো দেখো আমরা বিভিন্ন ধরনের থার্মো কাফলগুলোকে এক নজর দেখে নিব থার্মো কাফল এখানে নয় ধরনের থার্মো কাফল বি ই জে কে আর এস সি এন সি এই নয় ধরনের থার্মো কাফল হতে পারে তো টাইপ বিতে প্লাটিনাম অ্যান্ড রোডিয়াম ব্যবহার করা হয় এটা আঠারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে ইতে ক্রোমেল অ্যান্ড কনস্ট্যান্টেন নামক কি ব্যবহার করা হয় বলো ধাতু শঙ্কর ব্যবহার করা হয় এটি মাইনাস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আঠারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে আমি ক্রোমেল অ্যান্ড কনস্ট্যান্টেন যারা ধাতু শঙ্কর এখানে আসছে এদের কি কি উপাদান দ্বারা এই সকল শঙ্কর ধাতু তৈরি করা হয়েছে সে নিয়ে কথা বলবো তোমাদেরকে আগে আমরা একটু থার্মো কাফেলের প্রকার বেদগুলো দেখে আসি কেমন তারপর আসে আমরা চলে যাব যে এখানে আয়রন এবং কনস্ট্যান্টেন ব্যবহার করা হয় এটা এই সীমার মধ্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে টাইপ নাম্বার কে এটা এখানে ক্রোমেল এবং অ্যালুমেল নামক থার্মো কাফ ব্যবহার করা হয় ধাতু শঙ্কর ব্যবহার করা হয় এটি এই সীমার মধ্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে তারপরে থার্মো কাফল টাইপ আর এখানে প্লাটিনাম এবং রোডিয়াম ব্যবহার করা হয় এটি বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা তারপর প্লাটিনাম এবং রোডিয়াম এটি একশো ডিগ্রি তোমরা এখানে তিনটা থার্মো কাফল দেখবা যারা প্লাটিনাম এবং রোডিয়াম তারা তৈরি যেমন প্রথমটা তারপরে হচ্ছে তোমার আর এবং এস এরা তবে এদের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসরটা ভিন্ন কেমন তারপর আসো টি এটা কফার এবং কনস্ট্যান্টেন্টেন তৈরি এটা মাইনাস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থেকে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে তারপর হচ্ছে নিক্রোসেল অ্যান্ড নিসিল হ্যাঁ এরাও ধাতু সংকট অ্যান্ড টাইপ থার্মো কাফল এটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বারোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে তারপর টাংস্টেন অ্যান্ড রেহোনিয়াম হ্যাঁ এটা জিরো ডিগ্রি থেকে তেইশশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে কেমন আসো এখানে যে ধাতু সংকটগুলো এসেছে আমরা এখন যে ধাতু সংকরগুলোকে একটু দেখে নিই প্রথম ধাতু সংকর হচ্ছে কনস্ট্যান্টেন্ট এটা কফার সিক্সটি পারসেন্ট কভার অ্যান্ড ফর্টি পারসেন্ট নিকেলের সমন্বয়ে তৈরি তারপরে এসেছে ক্রোমেল এটি নাইনটি পারসেন্ট নিকেল টেন পারসেন্ট ক্রোমিয়াম দ্বারা তৈরি তারপর আসছে নিক্রোসিল এটি ফোরটিন পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট ক্রোমিয়াম ওয়ান পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট সিলিকন এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট ম্যাগনেশিয়াম সংযোগে তৈরি তারপর আসছে অ্যালুমেল এটি নাইনটি নিকেল টু পারসেন্ট অ্যালুমিনিয়াম টু পার্সেন্ট ম্যাঙ্গানিজ এবং ওয়ান পার্সেন্ট সিলিকনের সংযোগে তৈরি তারপর আসছে নিসিল এটি নাইনটি নিকেল ফোর সিলিকন জিরো পয়েন্ট ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা তৈরি কেমন তো দেখো আমরা থার্মো কাপেলের কার্যপ্রণালী দেখলাম আর ইকুয়েশনটা দেখলাম কিভাবে এখান থেকে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয় আমরা থার্মো কাফলের পকার বাদ দেখলাম এবার আসো আমরা একটু দেখব যে পাইরোমিটার যেটা উচ্চ তাপমাত্রায় পরিমাপে ব্যবহার করা হয় পাইরোমি
तो देखो पायरोमिटार मूलत तो, एक लेंस व्यवहार कर पायरोमिटारे ओके लेंसर पर तुम्हारे एक हिट सेंसर व्यवहार कर इम एफ परिमप करार जो एक जानिक व्यवस्था रखा है कम तो देखो विभिन्न दूर दूरान्त उत्स मन करो सूर्य थे प्रथम तापट सूर्य विकिरण फले सूर्य रश्मिगुलो ये प्रतिसरित हुए ये बिंदुते इसे कि बोलो हिट कर मैं हिट सेंसर इसे हिट कर तपर से एक विद्युत प्रवह सृष्टि है तो विद्युत प्रवहटा के कजे लागिए एखान इम एफ टा फाइंड आउट करा और इम एफ के कजे लागिए ये उत्सगुलर तापम्रा परिमप कर तो यह हे एके संक्षेपे पायरोमिटारे पायरोमिटारे गठन प्रणाली तुम्हारा जो और हायर लेवे उठवा से सम्पर्क और डिटेल्स जानवा हमें आसले ये कथागुलो तुम्हारे इन डिटेल्स जान मैं ये कथागुलू बार दरकार छो ना एकटुकू बल जाते तुम्हारे मध्य सकल जिन सम्पर्क जाना आग्रह बाढ़े कारण आसल सायस मान तो शुदुम्र तुम निर्दिष्ट सिलेबासर मध्य पढ़ाशुना ना एर बसि पढ़ते जानते प्रत्येक अपशन सम्पर्क तो शुद्ध देखिए दिलम जगू होते तो तुम जो आग्रह हो सम्पर्क जानते पर ओके ठीक है तब आज के पर्यत सबाई भलो थको सुस्थ सबरी पढ़ाशनार मध्य थको आल्ला हाफिज